എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്നും സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്നും സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ഭാഗം കാണാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും അരേ വേഴ്സ് സ്ട്രക്ചറും അരയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം നെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള ടൈം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഫ് പഠിച്ചപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ലൂപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ മേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബി അനദർ സ്ട്രക്ചർ സച്ച് എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നോൺ എസ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻറ്റ് മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡേറ്റ ഐറ്റമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഷോർട്ട് ഡേ ഷോർട്ട് മന്ത് ഷോർട്ട് ഇയർ അപ്പം ഡേറ്റ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മൂന്ന് ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്നും ഷോർട്ടിൻ്റെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സെമി കോളം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഡേറ്റ എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ക്യാർ നെയ്മ് ഡേറ്റ് ഡി ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റം അല്ലേ ഡേറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡേറ്റ് ഡി ടി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ വേരിയബിളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റിൻ്റെ വേരിയബിളാണ് അവിടെ ഡി ടി ഡി ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ഫീ കെളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡേറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ ആ ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ പറയാം നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും എഴുതാം അതാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കെളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ക്യാർ നെയ്യും സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഷോർട്ട് ഡേ മന്ത് ഇയർ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് വേരിയബിൾ കൊടുത്തു സെമി കോളൻ കൊടുത്തു ഫ്ലോട്ട് ഫീ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഇവ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആദ്യമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആ ഡേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ ഡി ടി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കി സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ സ്ട്രക്ചറിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പറും നെയ്മും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്ന അതേ കോഡ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഷോർട്ട് ഡേ മന്ത് ഇയർ കെളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി ടി എന്നുള്ള വേരിയബിളൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് സെമി കോളം കൊടുത്തു അല്ലേ ഫ്ലോട്ട് ഫീ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നെസ്റ്
ഡേറ്റിലെ മന്തിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഡി ടി ഡോട്ട് മന്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഡി ടി ഡോട്ട് ഡേ ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് എലമെൻറ്റ് എസ് വൺ ഡോട്ട് ഡി ടി ഡോട്ട് മന്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അരയും സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അരയെ വേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അരയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അപ്പം ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ അരയെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കോളത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അരയിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അരയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അരെ ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് അരെ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് അരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ബട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ടൈപ്പുകളുടെ കളക്ഷനാണ് സ്ട്രക്ചർ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് ആൻ അരെ ആർ റെഫറൻസ്ഡ് യൂസിങ് ദി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അരയിലെ ഓരോ എലമെൻസുകളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആർ റെഫറൻസ്ഡ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻറ്റുകളെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അരെ ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ആൻ യൂസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അരെ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഡേ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് ആൻ അരെ ആർ റെഫറൻസ്ഡ് യൂസിങ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആർ റെഫറൻസ്ഡ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് When an element of an array becomes another array, multi-dimensional array is formed. അതായത് ഒരു അരെ എലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു അരെ എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അരെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസ് നോക്കൂ വെൻ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ബിക്കംസ് അനദർ സ്ട്രക്ചർ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളതിനെ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് array of structures is possible array of structures is possible structures galde array namak possible aanu alle student ennu parayna structure create cheyidittu aa student inde array create cheyanayittu namak sadhikkum adu pole structure can contain arrays as elements structure nullil namak array element aayittu upayogikkam appo nerthathe example le car name of 20 appo name of 20 nu parayunnathu ഒരു ക്യാരക്ടർ അരയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ അരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ അരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് അരയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു അരെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അരെ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു അരെ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പോസിബിൾ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ അരെ എസ് എലമെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അരെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് അരെയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും അരെയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ കാരണം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാതിരുന്നാൽ ഇടയ്ക്കത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ തിയറി കവർ ചെയ്തു